Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, in the Hindu analysis, we will discuss important articles and the editorial. So, we will discuss the Hindu analysis and the Hindu analysis. We will discuss the important articles and the editorial. So, the first article is the S3N2 flu claims two lives. So, we will discuss the S3N2 flu claims two lives. So, we will discuss the S3N2 flu claims two lives. So, we will discuss the S3N2 flu claims. मार्च एरेट साउर दिपत मुरुद हिंदु अनलेसिस लेना पंदरे S3 N2 बगे डिस्कस्प माणि दिनी सो नोट्री अल्ली ना निम्गे ना पंदरे सिम्टम्स बगे हेड़ी दिनी एनला सिम्टम्स इरुत्ते अन्त हेड़ी दिनी जोतेक नोट्री इदर जोतेक एना पंदरे रोग यावु तरनागे हरडित्ते नदर बगे हेड़ी दिनी जोतेक नोट्री रोग दा गुणलक्षन गळन बगे हेड़ी दिनी इदर जोतेक जोतेक नोट्री रोग बंदागे येनला मेडिकेशन तोगो बेकंदरे येनला आवश्यति गळन तोगो बेकंदरे तोगो बेकंदरे तोगो बेकंदरे तोगो बेकंदरे तो हाँ क्या की नोट रे ना ऑलरेडी है ना पंद्रह सिक्स्थ मार्च चरित्र सार दिपत मुरुद हिंदू अनालिसिस साले दिन डिस्कस मार्टर दूर ना मतलब ये टॉपिक ना डिस्कस मरा ला सो यार वाला वीडियो ना नोट ला ला नोट रे जो तेरे नाम एंड मार्च हो पंद्रह डिस्क्रिप्शन लिंक कली सिक्स्थ मार्च चरित्र सार दिपत मुरुद � सोटरी लेने इतने तरंदर ये काउंसलर से नहीं रहते गोशाले का लेने रहता अदरन निवेदन पंद्रह दिक्कत सहाय मटरी अदरीन ने निम्न आगे तंदरे नेचुरल फॉर्मिंग के हेल्प आगे तंदरे हेड तंदरा है सो ये काउंसलर सत्व गोशाले का लेना निम्न पंद्रह नेचुरल फॉर्मिंग के इंडिकेटर ला ये दिक्कत ये ना गत � फर्स्ट ऑफ़ ऑल नोट रे नेचुरल फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग अंदर है ना अंदर स्वाभाविक कृषि है ना अंदर है ना पंद्रे ये दो केमिकल फ्री आगे रहेगा को अंदर ले आवधि तरना की केमिकल्स है ना वो बढ़ सकता है जो तक इल नोट रे ना वो जानवर गले ही नहीं दे लाइफस्टाइक ही नहीं दे लाद अथवा नम्बर क्रॉप्स इर बोध अंदर एक बड़े गले नहीं रहते आदर बोध मते गिड़ा गला ना यूज़ मार्क करना वेन मार्च जो अपन रे ये बायोडाइवर्सिटी अंदर जीव वैविध्य ते ना यूज़ मार्क करना वेन मार्च जो अपन रे ये वन दो बड़े ना बड़ी तीव्र अंदर इलेन उधर गोबर कोस करना वेन मार्च अमेल अदर गोमूत्र वरना यूज़ मारती हूँ जो तेक नोटरी गोबर कोस करेना पान दे गिड़ा दिन द बरो ऐले गड़ा ना यूज़ मारती हूँ अमेले ये बड़े बंद में लादे नोड देर तलादे नल्ले ऐना पंद्रे कोड़े एक बिटो आदरी नानो कोड़े ऐना पंद्रे ना गोबर वरना मारती हुई ये तरना की ना वैना पंद्र सोड़री इधर मार्ग तो पंद्रह नम्बर के बहारस्त उपयोग का लाना कोटता होगा ते फर्स्ट एन उपयोग का कोटता पंद्रह मन्ने ना पलवत्ते ते नहीं दे सोनोड़री मन्ने ना पलवत्ते ते नहीं दे ला पलवत्ते ते नहीं दे ना पंद्रह मरकल सत्य तो आदना रिस्टोर मार्ग ते अंता हेल्थ इधर है जो ते नोटरी इधर जो ते के ना याव तरना की वातावरण दारुके का पड़ता तरे यो नोटरी फर्टिलाइजर ना बढ़ सके अथवा फर्टिलाइजर ना नवेन पदरे गोबर गला ना तैयार मार्ग ना वेनु प्रोसेसर ना यूज़ मार्ट्यो अदरी ना ग्रीनहाउस कैसे सेन बरतला अदरी ना कमी मार्डी वातावरण दारुके वाला का पड़ते जो तक नोटरी ग्रीनहाउस कै परसुस्ती वाला आदमी कमी मरते हैं आमला आदमी मिटिगेट मरते हैं अंतर ऐड तो दरे हाँ अगर नेचुरल फार्मिंग अथवा साबाई के कृषि आवाज जारी बनते हैं तो डरे हत्तमत नो रे एप्पत तैयार लेना पन्द्रे जापानी स्नो बा फिलासोफर जापानी स्नो बा फिलासोफर आदम ता मंस मस्नाबो मस्नाबो आवर ऐसे ना पन्द्रे फुकोवि� जापानीज़ ना बराई था मतलब फिलासोफर आगे रहता है तत्वज्ञान आगे रहता है यूरे ना पंद्रह वन स्ट्रा रेवोल्यूशन संतेले बुक बरी था रे सो नोटरी ये वन स्ट्रा रेवोल्यूशन मतलब क्या ना पंद्रह ये वन दो कृषि पद्धति जारी के बरते आवधु स्वाभाविक कृषि अथवा नेचुरल कृषि इधर इंट्रोड्यूस पढ़े � सोड़ी अंतर्राष्ट्रीय वाकी दिनें ना तक गुरुत्व स्तर अपन रे इधर दो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर अंतर गुरुत्व स्तर है रीजेनरेटिव अंदर नोटरी मतलब पुनरुत्पत्ति मार्ग अंतर कुछ अंतर गुरुत्व स्तर है ये वंदे वंदु तंत्र दम लगाना वेन मार्ग बोध अपन रे नम्बर प्लैनेट नहीं दे मदर अर्थ नहीं दे ये मदर अर्थ ना कापाड़ को बोधन ता हेड तो दरे ये वंदे वंदु तंत्र दम लगाए ना पन्द्रे नम्बर मदर अर्थ ना ना वो कापाड़ को बोधन ता हेड तरे बार तो दले नोटरी ये नेचुरल फार्मिंग अथवा स्वाभाविक कृषि ने ना पन्द्रे या वो अंदो कार्यक्रम 
ಪ್ರಕೃತಿಕ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕೃತಿಕ ಪಾರಂ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಕೃತಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾರ ಅಂಡರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಾ ಅಂಡರ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಾ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಏನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೃಷಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದರ ಮಹತ್ವವೇನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ದರಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ದರಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆ ಕಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಲವತ್ ಫಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಿಗುವ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನೀವು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಿನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಗಿಡದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ಬೆಳಿತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ತೋಟಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಏನೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೃಷಿಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುವಂತ ಹಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐವತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಟನ್ ವರ್ಗೂ ಅಥವಾ ಎಂಬತ್ತು ಚೀಲದವರೆಗೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಚೀಲದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಲವನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಾ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಲೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಫಲವನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಶಾಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಗೋಶಾಲವನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ಏನ್ ಟೈಟಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೋಶಾಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗ
ಕೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಗೋವುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಈ ತರನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಈ ತರನಾಗಿ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬದ್ಧತೆ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್ ಕ್ಲಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಮಿಲ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇದೆ ಅಥವಾ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಲಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಗೋವುಗಳ ಏನು ಕಸಾಯಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಲಾಟರ್ ಆಫ್ ಕೌಸ್ ಕ್ಲಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಮಿಲ್ಚ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಗೋವಿನ ಮರಿಗಳು ಅಥವಾ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸಾಯಿ ಕಾಣೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಅಥವಾ ಕಸಾಯಿ ಕಾಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಲಾಟರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಲುಪ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀತಿ ಆಯೋಗದವರು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಯಾಕೆ ಈ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಬಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂಸಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿನಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ
ಏಕ್ ಯು ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಪಾತ್ವೇ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪು ಏನಿದೆ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯು ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಮರೈನ್ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನಿಸಿಸ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಂತ ಕೆನ್ಬರಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೊಂದ್ಬೇಕಂತ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರಿಲಿ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ ಅಥವಾ ವಿರೋಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರದ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಬರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಕಾಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತನ್ನಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡದಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯಾವ ತರ ಇಂಜಿನ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುಕೆದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದಂತ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಶತ್ರು ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಏನಾದ್ರು ದಾಳಿಗಳಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಒಂದು ಇದು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕೂಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅದನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಳವಡಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎವರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಮರಿನ್ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದು ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಬರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಯು ಎಸ್ ವರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಯು ಕೆ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜನರು ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಂತ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗಳಿದೆ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಯು ಎಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯು ಎಸ್ ಎದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಸೀಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನೆಂಟ್ ಕಾನೂನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ವೇ ಏನ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಒಂದು ವೇ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಭಾರತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ
ಪ್ರೊಲಿಫ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೈಲ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಪಡೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈ ಅಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ನೇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡಿತವನ್ನ ತೆಗೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಒಂದು ಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಜಾಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಲ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈ ನಾನ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಹಿಫಿಲೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ನಾನ್ ಪ್ರೊಹಿಫಿಲೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಎನ್ರಿಚ್ ಯುರೇನಿಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಏನ್ ಯು ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯುಎಸ್ ನಿಂದ ಈ ಹೈ ಎನ್ರಿಚ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾನ್ ಪ್ರೊಫಿಲೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೈ ಪವರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಎನ್ರಿಚ್ ಯುರೇನಿಯಂ ನ ಲೋ ಎನ್ರಿಚ್ ಯುರೇನಿಯಂ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನ ತಯಾರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ಫ್ಯೂಯಲಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ರೀಫ್ಯೂಯಲಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಪ್ರೊಫಿಲೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೀಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ನ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸರಣ ಆಗದಿರಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ
ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಏನಿದೇನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಇಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಅವರು ವಿಡ್ರಾ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಈ ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಕೊಡಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ